नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है डिजाइन कंसेप्ट एंड ट्रिक्स तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्लिन बीम के बारे में जी हाँ प्लिन बीम क्या होता है किस तरह से हम उसको प्रोवाइड करते हैं क्या उसके मिनिमम डायमेंशन है तो इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो चलिए वॉट इज प्लिन बीम प्लिन बीम क्या होता है सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं देखो प्लिन बीम इज ए रेनफोर्स कॉन्क्रीट बीम कंस्ट्रक्टेड बिटवीन द वॉल्स एंड इट्स फाउंडेशन ठीक है तो फाउंडेशन और वॉल्स के बीच में जो एलिमेंट हम कंस्ट्रक्ट करते हैं उस चीज को हम प्लिन बीम बोलते हैं तो इस वाले इमेज में आप देख सकते हैं कि प्लिन बीम दिखती कैसे है किस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जैक्ट फाउंडेशन के ऊपर हमने प्लिन बीम को वहां पर कास्ट किया है ठीक है अब देखते हैं वट इज द पर्पज ऑफ प्लिन बीम इन द बिल्डिंग्स तो बिल्डिंग्स में प्लिन बीम का किस तरह से यूज होता है देखो प्लिन बीम इज प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट द एक्सटेंशन और प्रोपोगेशन ऑफ क्रैक्स फ्रॉम द फाउंडेशन इन टू द वॉल अब वेन द फाउंडेशन सफर्स फ्रॉम द सेटलमेंट ठीक है देखो फाउंडेशन uh, में uh, जब कभी सेटलमेंट की प्रॉब्लम होती है मतलब डिस्टर्ब uh, हो जाता है तब वहां पर uh, उसके वजह से वॉल्स में जो क्रैक्स निर्माण होते हैं उन क्रैक्स को अवॉइड करने के लिए हम प्लिन बीम को उनके बीच में प्रोवाइड करते हैं टू अवॉइड द क्रैक्स फ्रॉम द फाउंडेशन टू द वॉल नाउ नेक्स्ट पॉइंट द प्लिन बीम डिस्ट्रीब्यूट द लोड ऑफ द वॉल और द फाउंडेशन इवन ठीक है जो वॉल का जो टोटल लोड होते हैं वो फाउंडेशन में प्लिन बीम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ द प्लिन बीम्स प्लिन बीम्स के जो एप्लीकेशन है देखो इट इज अ मेरेटरी टू प्रोवाइड द प्लिन बीम इन द एरिया दैट प्रोन टू द अर्थ क्विक ठीक है जहां पर अर्थविक जोन है वहां पर प्लिन बीम हमें प्रोवाइड करनी ही है ये मैडेटरी है ठीक है तो इसको हमें प्रोवाइड करना है उस वाले जोन में अब देखो यहाँ पर किस तरह से सरफेस के अब दो ग्राउंड लेवल यहाँ पर हमने प्लिन बीम को प्रोवाइड किया है अब दो ग्राउंड लेवल ये भी एक एप्लीकेशन है ठीक है अब हम देखते हैं कॉन्क्रीट स्ट्रेंथ सुटेबल फॉर द प्लिन बीम कंस्ट्रक्शन ठीक है प्लिन बीम कंस्ट्रक्शन के वक्त जिस जो कंक्रीट हम यूज करते हैं उस कंक्रीट की स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए ठीक है देखो स्ट्रेंथ ऑफ द प्लिन बीम कंक्रीट शाल नॉट बी स्मॉलर देन ट्वेंटी एम ठीक है जो प्लिन बीम है उसको कास्ट करने के लिए जो कंक्रीट हम यूज कर रहे हैं उस कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो ट्वेंटी एम से कम नहीं होनी चाहिए इफ द कॉन्क्रीट इज मिक्स मैन्युअली देन एंड एक्स्ट्रा ट्वेंटी परसेंट ऑफ सीमेंट नीड टू एड इन टू द मिक्सर ठीक है अगर मैनुअली हम कॉन्क्रीट को बनाते हैं तो वहां पर मिक्स करते हैं तो वहां पर हमें ट्वेंटी परसेंट ऑफ सीमेंट ज्यादा डालना चाहिए ठीक है टू अवॉइड द क्रैक्स ना यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं किस तरह से हम कॉन्क्रीट को मिक्स करते हैं कॉन्क्रीट को बनाते हैं और प्लिन बीम में पोर करते हैं और प्लेस करते हैं अब इसके बाद में देखते हैं मिनिमम डायमेंशन ऑफ ए प्लिन बीम प्लिन बीम के जो मिनिमम डायमेंशन है उसके बारे में अब मिनिमम डेप्थ ऑफ द प्लिन बीम इज 20 सेंटीमीटर वेयर एज इट्स विथ शुड बी द विथ ऑफ द फाइनल कोर्स ऑफ द फाउंडेशन ठीक है जो प्लिन बीम है उसकी जो डेप्थ है वो मिनिमम 20 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए और जो विथ है वो हमारे टोटल प्लिन बीम की जो रिक्वायरमेंट है उतनी रहेगी ठीक है लेकिन जो डेप्थ है वो 20 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए अब हम देखते हैं फॉर्मक्स के बारे में फॉर्मक्स ऑफ द प्लिन बीम किस तरह क्या होने चाहिए देखो फॉर्मक्स यूज फॉर द प्लिन बीम कंस्ट्रक्शन शुड बी प्रॉपरली इंस्टॉल्ड एंड एडुकेटली सिक्योर प्रेयर ऑफ द कॉन्क्रीट प्लेसमेंट ठीक है तो जो फॉर्मक्स uh, हम प्रोवाइड कर रहे हैं प्लिन बीम के लिए वो हमें प्रॉपरली इंस्टॉल करना है उस तो उसको इस तरह से इंस्टॉल करना है कि जब हम कॉन्क्रीटिंग करें कॉन्क्रीटिंग करते वक्त वो डिस्टर्ब ना हो सके देन द कॉन्क्रीट नीड्स टू द कॉम्पैक्टेड सफिशियंटली टू प्रिवेंट द स्टील बास फ्रॉम द एग्रेसिव एलिमेंट्स ठीक है कॉन्क्रीटिंग करते वक्त हमें कॉन्क्रीट को अच्छे से कॉम्पैक्ट करना चाहिए जिससे हम जो स्टील बार्स हमने प्रोवाइड किए हैं उसको किसी भी प्रकार का क्रैक्स वहाँ पर ना आए ठीक है उसके बाद में यहाँ पर इस वाले इमेज में आप देख सकते हैं कि किस तरह से फॉर्मो को वहाँ पर प्रोवाइड किया है किस तरह से उनको सपोर्ट दिया गया है वो डिस्टर्ब ना हो सके कॉन्क्रीटिंग के टाइम वक्त ठीक है अब इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट हम देखने वाले हैं वो है स्टील बार्स के बारे में ठीक है स्टील बार्स यूज्ड फॉर द प्लिन बीम्स नंबर वन 
it is recommended it is recommended to provide the two bars with a minimum diameter of the 12 mm with a minimum diameter of 12 mm at the bottom of the beam and similarly two bars with a minimum diameter of a 10 mm shall be provided at a top of the plinth beam okay so यहाँ पर जो plinth beam के steel bar के dimension diameter दिया गया है वहाँ पर देखो जो bottom side है वहाँ पर हमें minimum दो bar डालने हैं जो कि 12 mm के होने चाहिए minimum 12 mm के और upper side में हमें दो डालने हैं उनकी जो diameter है वो minimum 10 mm की हमें provide करनी है plinth beam के वहाँ पर ऊपर वाले condition में 10 mm के दो और नीचे 12 mm के दो ये minimum condition है अब देखो Reinforcement bars should be protected by 12 mm concrete cover and as far stirrups are concerned. Now, stirrups diameter should be at least 6 mm and the spacing is 15 cm should be sufficiently. So, here we जो कंक्रीट रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहां पर हम कंक्रीट के 25 mm के कवर्स प्रोवाइड करेंगे जब कभी हम स्टिरप्स को वहां पर प्रोवाइड करने वाले और जो स्टिरप्स की डायमीटर होगी प्रोवाइड करने वाली वो मिनिमम लेस एट लीस्ट 6 mm की होनी चाहिए और जो स्पेसिंग होनी चाहिए स्टिरप्स के बीच में वो 15 सेंटीमीटर की होनी चाहिए एट लीस्ट 15 सेंटीमीटर शुड बी प्रोवाइडेड नाउ ये प्रोवाइड डायमेंशन आपको याद रखना है इस वाली इमेज में आप देख सकते हैं कि किस तरह से रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए किस तरह से स्टिरप्स प्रोवाइड किए क्या उसके बीच में स्पेसिंग आपको डालनी है यहां पर इमेज में आप एग्जांपल देख सकते हैं ठीक है तो दैट्स इनफ फॉर टुडे गाइस तो आज के लिए बस इतना ही था अगर आप लोगों को यह वाला वीडियो पसंद आता है तो इस वाले वीडियो को सबसे पहले लाइक कीजिए बाद में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में ऐसे एक इंटरेस्टेड टॉपिक के साथ तब तक के लिए खुश रहिए जय हिंद खुद को बदलना है अगर बदलूंगा मैं तेरे लिए शोलों पे चलना है अगर चल दूंगा मैं तेरे लिए मेरे खुद की हर